वो क्या चुनरी काम करना बैठ के आप वो कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है वो इट्स वर्थलेस इट्स नॉट वर्थ वाइल तो फिजिटिंग मतलब चुलबड़े काम करना फिजिक चुलबुला फिजिट मतलब चुलबुला स्टॉप फिजिटिंग विथ कीस ये जो चाबे ने खेलना बंद करो लिसन टू मी अटेंटिवली मेरे को गौर से सुनो मेरी बात चले मूव ऑन या दिस वर्ड इज वेरी गुड ओके इट हैज टू प्रोनाउंसिएशन एक है रफो और एक है रैफो रफो और रैफो बोथ में टी साइलेंट है टी इज साइलेंट इन बोथ केसेस रफो या रैफो का मतलब रिलेशनशिप आपका ताल्लुक अपने कलीग्स uh, के साथ कैसा है अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा है अपने जूनियर्स के साथ सीनियर उसको रैपो बोलते रैपो बोलते बिलीव मी पीपल विद गुड रैपो विल ऑलवेज हैव मेनी फ्रेंड्स जिसके अखलाक अच्छे रहते जिसके लोगों से बात करने का एक कला रहती अच्छी बात करता उसके दोस्त भी बहुत रहते सी एग्जाम्पल हियर हिज रैपो विच इज प्यूपल्स इज द रीजन बिहाइंड इज सक्सेस के कोई टीचर जो वो सक्सेसफुल है अ ट्रेनर हु इज वेरी सक्सेसफुल अ टीचर तो हो रहा है कि उसकी जो कामयाब जो होने की जो वजह है ना वो ये है कि ही ट्रीट देन वेल वो टीचर बच्चों से अच्छा बर्ताव करता ही इज नॉट हिटलर दे आर नॉट लाइक अप्रेस पीपल जुलम नहीं करता बल्कि अच्छा हंसते बोलते पढ़ाना एक एंगेजमेंट करना अच्छे से बच्चों से रबता पैदा करना ये जो टीचर के अंदर रहेंगे बच्चे उसको क्या करते कोऑपरेट करते दी अदर डे आई टोल्ड अबाउट स्टूडेंट्स बींग गुड टूवर्ड्स द टीचर्स के बच्चे अच्छा बर्ताव करना टीचर्स के साथ साथ ही साथ इट इज एन ओनर्स अपॉन टीचर्स एक जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर है टू ट्रीट देम विथ लव विथ अफेक्शन बच्चों को मोहब्बत से प्यार से पढ़ाना दे नॉट अवर एनिमिस दे आर नॉट अवर एनिमिस दे मेक मिस्टेक एंड वी आर सपोज टू ओवरलुक ओवरलुक दो मिस्टेक्स गलती तो अंजान मार देना भाई चलो बच्ची शी डज अवर्क एवरी डे एक दिन नहीं करे लाइट ले लो ओके इफ यू बींग मेटिकुलस हर बात पर गुस्सा कर लड़ रहे तो यू कैनॉट बिल्ड गुड रैपो अच्छा जो आपका जो कनेक्शन है वो नहीं बनता So, अच्छा जो कनेक्शन है आपका रिलेशनशिप है रैपो है वो आपकी कामयाबी की वजह है ये जो वर्ड प्यूपिल पढ़ते तो पढ़ते प्यूपिल उस्ताद तालिब इल ओके सो हिज रैपो विच इज प्यूपिल्स रिपीट आफ्टर मी हिज रैपो विच इज प्यूपिल्स इज द रीजन बिहाइंड सक्सेस इज रैपो विच इज प्यूपिल्स इज द रीजन बिहाइंड सक्सेस and i am pretty sure many teachers might have been watching these videos so i implore them mon sir gudaish karta hu ke develop this thing and you will be a great successful teacher aap bhi agar irada hai future mein teacher banne ka ye cheez rehna ki aapko connection rehna bachcho ke sath agar they are not your foes they are not your adversaries enemies dushmani hai aapke wo log okay acha imagine that you are teaching your younger brother how would you teach imagine you are teaching your younger sister your own blood ब्लड इज थिकर दैन वाटर बोलते ना ब्लड इज थिकर दैन वाटर अपना अपना गैर गैर होता बोलते तो इमेजिन वो करके पढ़ाना अपन तो फ्रूटफुल रिजल्ट रहता उसका और फायदा भी होता तो सेकंड वन एग्जांपल ही इज वेरी गुड एट बिल्डिंग रैपो विथ पीपल उसके पास अच्छा है लोगों से वो जो रिलेशनशिप पैदा करने में रिपीट आफ्टर मी ही इज वेरी गुड एट बिल्डिंग रैपो विथ पीपल बिल्ड रैपो स्टैब्लिश रैपो मेक रैपो कुछ भी बोल सकते आप अच्छे ताल्लुक बनाना पैदा करना चलिए नेक्स्ट वर्ड हाउ डू प्रोनाउंस इट बफे ओके बफे इन अवर कल्चर इन ओल्ड सिटी इज अ रेयर साइट रेयर साइट मीन्स बहुत कम देखते बट इन अदर कंट्रीज इन अदर इवन पार्ट ऑफ इंडिया बफे इज अ कॉमन साइट अक्सर दिखता हो बफे मतलब हमारे पास क्या आता भाई सिट डाउन मिल्स रहता हम जो कहते क्या हो सिट डाउन मिल्स बाइक के खाते बफे में क्या है पूरा डे खाते ओके हिज मॉथ इज वाटरिंग आई कैन सी हिज मॉथ इज वाटरिंग हैव यू हैड यूर ब्रेकफास्ट ओके, सो बफे मतलब सबको मालूम चला भाई वो जो खड़े के स्टैंडिंग आप लेके अपना सेल्फ सर्विस करेंगे आप खाते उसको बफे बोलते बैठे खाते उसको क्या बोलते हैं सिट डाउन मील्स बोलते सीधा एग्जांपल, लंच इज अ बफे मील वाइल डिनर इज अ सिट डाउन मील एक होटल है वह लिखे हुआ है कि लंच हमारे पास क्या बफे है ओके यूनिट टू डू द जॉब करना आपको और अलबत् डिनर क्या आपका सिट डाउन मील है टेबल पे या नीचे जहां भी है ओके रिपीट आफ्टर मील बफे लंच इज अ बफे मील वाइल डिनर इज अ सिट डाउन मील तो बफे का आपसे क्या आता है सिट डाउन मील आता ओके शल आई मूव ऑन नाउ अगेन अ फ्यू वर्ड्स विथ टी ओके हाउ डू प्रोनाउंस इट मॉर्गेज मॉर्गेज मीन्स अक्सर देखेंगे बोर्ड्स पे आवा रहन बोलते हैं उर्दू में हैदराबाद में रहन 
देखिए लोन लेना उसके अगेंस्ट में क्या करते कभी सोना रखाते कभी घर के पेपर्स रखाते ये लोग घर रहन पे लेते देखो एक अमाउंट दे डालते डो नॉट पे रेंट किराने तो लोग लीज बोलते पर उसको क्या बोलते लीज ही बोलते वो थोड़ा अलग है फर्क है थोड़ा तो मॉर्गेज रहन को रहन जो अदा कर उसको मॉर्गेज बोलते सीधा वर्ड हियर पेइंग द मॉर्गेज इज अ बिग वरी फॉर मेनी पीपल अब मॉर्गेज पे आप क्या करें आप अपना सोना रखा दिए अब खर्दा पे करना है ना खर्दा पे करना क्या है मसला तो बस खत आई वाज रनिंग आउट ऑफ मनी पैसे नहीं थे जो गोल्ड था मैं रखा दिया आई एम आई एम सपोज टू पे मनी एनुअली मंथली जो पे करना है मेरे अब बाद में किसी परेशानी रहती हो Repeat after me. Paying the mortgage, Paying the mortgage is a big worry. Is a big worry. Yes, sir. What am I saying? Parishani. Worry is a parishani. A big worry. A big worry for many people. For many people. Paying the mortgage. Paying the mortgage is a big worry. Is a big worry for many people. For many people. One more sentence with this word. I had to mortgage my house to clear my debts. समझे? मेरे खर्चे बहुत हो गए थे. तो मैं क्या करा? घर क्या करा? रहन पर रखा दिया. पैसे लेके खर्चे अदा करा मैं मतलब एक गड़े में से दूसरे गड़े में ओके सो वी शुड नॉट इनकर डेट्स वी शुड नॉट इनकर डेट्स व्हेन डू वी इनकर डेट्स खर्चे कब लेते अपन व्हेन वी डू नॉट कट अवर कोट अकॉर्डिंग टू अवर क्लोथ इंग्लिश मीडियम क्या है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ उर्दू में क्या बोलते जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए तो हमारे पास शो ऑफ करने के वास्ते टू फ्लॉन्ट प्रॉस्पेरिटी टू शो ऑफ वेल्थ लोग क्या करते शादियों में खर्चे लेके शादियां करते पांच पांच लाख के दस दस लाख के लोग आते खाना खाए मुंह से जाते खत्म वन डे शो रहता खाली क्या वन डे शो उसके वास्ते आप हजारों लाखों खर्चा लेते दट इज इस्लाम एजुकेट्स इस्लाम एम्फेसाइज ऑन सिंपल मैरिजेस सिंपल मैरिज करेंगे खरीदे लेंगे और बहुत सी चीजें लोग खरीदे लेते तो उसको अवॉइड करना है सो आई हैव टू मार्केज माई हाउस टू क्लियर माई डेट्स हाउ डू प्रोनाउंस इट फैशन फैशन किसको बोलते फैशन बंधने को बोलते बांधना टाइट करना फैशन द लीड मतलब ढक्कन टाइट करो फैशन ए शू लेसेस आपके जूते के वो रसिया बन लो ओके फैशन योर जिप बंधना टाइट करना एक और एक वर्ड है फैशन योर सीट बेल्ट अक्सर सुनेंगे आप लोग ओके फैशन योर सीट बेल्ट अगर सीट बेल्ट क्या करिए बांध दीजिए हाउ डू प्रोनाउंस इट विच मीन्स सी चुड़ैल के आसे भी एडर वर्ड दैट इज कॉल्ड हैग एच ए जी पढ़ा रो बुरा मत मानो ओके एच ए जी मतलब हैग चुड़ेल ओके विच मीन्स एन ईवल विमेन सॉर्सर जादूगर ने सॉर्सर जो बोलते ना बन ब्लैक मैजिक जो करते और स्पेशली औरत रहना हो तो उसको विच बोलते अगर मेल रहा तो मर्द रहा तो खदीर कर जस्ट करे तो क्या बोलेंगे वेरी गुड ग्रेट जॉब विजर्ड क्या बोलेंगे हम विजर्ड विजर्ड मीन्स अ मैन मेजिशियन A man sorcerer, okay? Which मतलब a woman sorcerer, okay? अच्छा और एक अक्सर सुनते अपन कभी आप गांव में जाएंगे वहां जाएंगे तो यह एक, एक कहानी है लोगों में ये कुएं में सोना निकला था कहते है तारा पास गांव में ये झाड़ के नीचे करते कुछ हुआ था कहते अक्सर कभी गांव में जाइए तो आप एक पुराने कहानी चलते रहते लोगों के ना अरे वो खेत में रुको जाओ वहां जाके बच्चे घूम जाते गायब होते कहते वो एक कहानी है वो तो जो ये सेंटेंस है मतलब ये गांव में कहानी है ये गांव मशहूर है या कोई खिस्सा है इसको मीनिंग से बोलते लेजेंड हैज इट क्या बोलेंगे लेजेंड के दो मीनिंग है एक तो लेजेंड सचिन तेंदुलकर क्या है एक लेजेंड है अमिताभ बच्चन क्या है एक लेजेंड मतलब अपनी फील्ड का एक माहिर बोले सा वेटरन जो भी एक्सपीरियंस्ड है उसको लेजेंड बोलते हैं अपन वो अलग लेजेंड है ये लेजेंड मतलब कहानी को लेजेंड बोलते यहां पर क्या है किस्सा इट कैन बी ए मिथ इट कैन बी ए फेबल ओके कुछ भी हो सकता सीधा एग्जाम्पल यह लेजेंड हैज इट मतलब सुनने में ऐसा आता लोग ऐसा बोलते हैं क्या बोलते दट द होल विलेज है विच कि ये गांव पे किसका असर है किसका जादू है एक हिना हिना का बोलते रहे शाप बोलते क्या बोलते उसको शाह एक प्लीज एक जगह बोलो हाँ शराब आई एम नॉट गुड एट हिंदी हिंदी आती है शराब बोलते ना हाँ तो यहाँ पे कर्ज के मतलब एक तो कर्ज का मतलब बदवा देने को बोलते ब्लस दुआ देना कर्ज बदवा देना लेकिन यहाँ पे शार्प जो बोले आप शार्क की छोटी बनशद शार्क तो मतलब ऐसा सुनने में आता है कि ये गांव पे क्या है शार्प है जब खजीर के बच्चे आते पूरे ओके सीधे शलाइ मोहन या ही ना यू रीड ऑल हाउ डू प्रोनाउंस इट हाँ यस नेक्स्ट 
fasten. Fasten your seatbelt. Which let him have it that the whole village had been cursed by a witch. Okay, shall I move on? Now, what's the next letter? U. Now, अब यहाँ से कम हो गया खत्म. We are at the end of the topic. U का मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? U तो the letter है ना? चलिए next. How do you pronounce it? Q पढ़ना. Q U U U तो नहीं पढ़ भी रहे थे उसको. Q Q मतलब एक line. Okay? It can be used as a noun. It can be used as a verb. I have two examples for you. The first one क्या है? Noun है. Form an orderly Q. मतलब एक सीधी लाइन बनाओ अब हैदराबाद में क्या चल रहा बोलते हो पिस्ता हाउस पे चाय मिल रही जाफरानी चाय तो आई आई वेंट द लास्ट नाइट कल गया था मैं तो वहां पूरा लोग थ्रोमिंग ओवर इट ओड़ी पड़े लोग एंड द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ फूड वी आर ब्लेस्ड इन हैदराबाद वी कैन नॉट सी एनीवेयर अराउंड इन द वर्ल्ड ओके आई कैन क्लेम दैट तो वो क्या बोलते वो खरे तो जो खतारू क्यू बोलेंगे हम खतार बनाओ फॉर्म अ क्यू ऑर्डरली मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज ओके तो रिपीट आफ्टर मी क्यू फॉर्म एन ऑर्डरली क्यू नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्यू एज ए नाउन यूज करा मैं क्यू नाउन यहाँ पे क्यू को मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं वी हैव टू क्यू फॉर टिकेट क्या मतलब द मैच वॉज सो इंट्रीगिंग दट वी हैव टू क्यू फॉर टिकेट लाइन में ठहरना पड़ा हमको तुम क्या बोलेंगे वी हैव टू क्यू नोटबंदी आ गई डिमोटाइजेशन दीपल है खतार में ठहरना इट इज यूज एज ए वर्ड ओके रिपीट आफ्टर मी क्यू वी हैव टू क्यू फॉर टिकेट मुस्कान रीड सर सर जी लेट मी फ्रीज द पेज नेक्स्ट वर्ड हाउ डू प्रोनाउंस इट It has a different pronunciation. It is pronounced as fatigue. क्या बोलेंगे? Fatigue. Fatigue मतलब आखिरी थकावन, आखिरी थकाट. बोलते हैं ना अपन. एकदम पूरी एनर्जी खत्म हो गई आपकी. You are completely, totally exhausted. You ran out of energy. You are unable to walk. How? No matter how determined you are to carry on, but your limbs have, or say, surrendered. आप अब काम नहीं कर सकते. एकदम पर थक गया. उसको fatigue बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Fatigue. आखिरी थकावट के लाओ भी. मतलब यू आर नो मोर एबल टू डू समथिंग फिटिक बोलते एग्जाम्पल यूर हर आईलिट्स आर ड्रूपिंग फ्रॉम फिटिक ड्रूप का मतलब क्या है ड्रूप अब देखिए मेरे को देखिए ये जो आंखें ऊपर आईलिट्स है ऐसा बंद होता है ऐसा इसको ड्रूपिंग बोलते हैं समझे वेन यूर डॉग थायर्ड डॉग तो बुराना कौन कुत्ता नहीं बोल रहा हूं डॉग थायर्ड इज अनदर वे टू से समर इज टायर्ड ओके वेन यूर डॉग थायर्ड जब बहुत थके हुए रहते तो यू फील स्लीपिंग यू फील ड्राउजी यू फील Drowsy. At that time, your eyelids droop. आपके आंखें मधुते रहते हैं। ऐसा, ऐसा। आओ इकरार तो भी नींद आ जाएगी प्रेशर नहीं होगी। So her eyelids are drooping from fatigue. थकावट से उसके आंखें बंद बंद होती जा रही हैं। हैदराबाद बोलते हैं सर। Repeat after me. Fatigue. Fatigue. Her eyelids are drooping. Her eyelids are drooping from fatigue. From fatigue. Her eyelids are drooping. Her eyelids are drooping from fatigue. From fatigue. चलिए नेक्स्ट वर्ड हाउ डू यू प्रोनाउंस इट गेज बोलते ना मीटर गेज जहां पे हम कुछ क्या करते कोई चीज क्या बोलते हिसाब करते किसी का अंदाजा लगाते या उसको जांच करते जांच गेज ओके वी हैव अ वेरी गुड सेंटेंस हियर इन ऑर्डर टू गेज समवन्स पर्सनालिटी वन नीड्स टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ हिम अच्छा इट रिमाइंड्स ऑफ अ स्टोरी आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास एंड आई वांट वन ऑफ यू टू कम राइट अवे एंड स्पीक द स्टोरी उससे पहले ये सुन लीजिए आप गेज का मतलब गेज या पर्सनालिटी मतलब किसी इंसान के बारे में कोई फैसला करना इंसान अच्छा है खराब है तो उसके ऐसे क्या करना पहले आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना यू नीड टू लुक एट हिम एट क्लोज क्वार्टर्स खरीब से देखना देन एन यू कैन जज वेदर ही इज अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन लोग क्या है दे आर वेरी क्विक टू जम्प टू कंक्लूजन लोग बहुत जल्दी फैसला कर लेते समझे ना आप अरे उन्होंने ऐसे है भाई उन्होंने झूठे है उन्होंने धोखेबाज है उन्होंने कुछ भी नहीं आता उनको होता हो बाद तो पीपल आर वेरी क्विक टू जम्प टू कंक्लूज बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं इसको अवॉइड करना है अगर आपको वाकई किसी के बारे में राय बनाना है 